السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورس ربش راہلی صدری و یسر علی عمری واہل العقتم السانی یفق قولی آمین ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس آج ہم جس موضوع کی طرف ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے بزنس لا کا دیٹ از ڈسچارج آف کانٹریکٹ ابھی تک جو ہے وہ ہم نے کانٹریکٹ کو سمجھا تھا اس کے اسینشیلس کو سمجھا تھا اس کے کائنڈس کو سمجھا آج جو ہمارا موضوع ہے دیٹ از ڈسچارج آف کانٹریکٹ ڈسچارج سے مراد کیا ہے ڈسچارج سے مراد ہے کہ جب کانٹریکٹ سے پیدا ہونے والے رائٹس اینڈ آبلیگیشن ختم ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں ڈسچارج یعنی جب اب دو پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کرتی ہیں تو اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے حقوق و فرائض پیدا ہوتے ہیں جب وہ حقوق و فرائض جو کہ ایک معاہدے سے پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے انگلش میں ڈسچارج آف کانٹریکٹ تو ڈسچارج آف کانٹریکٹ کی کتنی طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً چھ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ڈسچارج ہو جاتا ہے ایک کانٹریکٹ پہلے طریقے کو کہتے ہیں بائی پرفارمنس دوسرا بائی ایگریمنٹ تیسرا جو ہے بائے سبسیکوینٹ امپاسبلٹی چوتھا جو ہے بائی لیپس آف ٹائم پانچواں بائی آپریشن آف لا اینڈ چھٹا بائی بریچ آف کانٹریکٹ تو یہ چھ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جو رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کانٹریکٹ کے ذریعے پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی اب پہلا طریقہ جو ہے بائی پرفارمنس وہ کیا ہے بائی پرفارمنس سے مراد یہ ہے کہ جب دو پارٹیز کانٹریکٹنگ پارٹیز اپنا اپنا حصہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے ڈسچارج ہو جاتا ہے یعنی اے نے بی کے ساتھ ایک پراپرٹی سیل کرنے کا ایگریمنٹ کیا پرامس کیا اے نے کہا کہ میں یہ ایک لاکھ روپے میں بیچوں گا اور بی نے کہا میں ایک لاکھ روپے میں خرید لوں گا اب بی نے اے کو ایک لاکھ روپے سرٹن ٹائم ڈیٹ پہ دے دیے اے نے اسے وہ پراپرٹی دے دی اب دونوں نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر دی ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد وہ کانٹریکٹ کیا ہو گیا وہ ختم ہو گیا وہ پارٹیز ان رائٹس اینڈ آبلیگیشن سے ڈسچارج ہو گئے دوسرا طریقہ ہے بائی ایگریمنٹ ایگریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیو ایگریمنٹ کر دیں ایک ایگریمنٹ آپ نے 2019 میں کیا تھا اب 2020 میں آپ ایک نیا ایگریمنٹ کریں اور جب نیا ایگریمنٹ کریں گے تو پچھلے ایگریمنٹ سے جو کانٹریکٹنگ پارٹیز کے درمیان رائٹس اینڈ آبلیگیشن تھیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جو نیا ایگریمنٹ ہے بٹوین دا سیم پارٹیز اب وہ پریویل کرے گا اب وہ بائی ایگریمنٹ میں جو فریش ایگریمنٹ ہے وہ نویشن کی شکل ہو سکتی ہے یعنی ریپلیسمنٹ بائی نیو کانٹریکٹ یعنی جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ دو ہزار انیس میں ایک کانٹریکٹ کیا تھا پھر دو ہزار بیس میں کانٹریکٹ کیا تو پریویلنگ بٹوین سیم پارٹیز اپون دا سیم سبجیکٹ میٹر تو دو ہزار بیس والا جو ہے وہ کیا کرے گا کانٹریکٹ پریویل کرے گا اسی طرح آلٹریشن بٹوین سیم پارٹیز جو دو ہزار انیس میں ایگریمنٹ کیا تھا دو ہزار بیس میں اس میں تبدیلیاں کر کے نیا ایگریمنٹ ہو گیا تو اب پریویلنگ نیا ایگریمنٹ ہوگا تیسرا جو پوائنٹ ہے اسی فریش ایگریمنٹ میں وہ ہے ریسین یعنی کینسلیشن اگر اس کے درمیان جو ہے پارٹیز کے درمیان کینسلیشن ہو گئی انہوں نے کہا جی ہم فردر اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے اس کانٹریکٹ کو ود میوچل کنسنٹ تو اب وہ کیا ہوگا وہ ریسین جو ہے وہ ختم کر دے گا پارٹیز کے رائٹس اینڈ آبلیگیشن اسی طرح ریمیشن اگر کوئی ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی کو کسی حد تک ریمٹ کر دیتی ہے اس کی کوئی آبلیگیشن یعنی ایک بندے نے لون لیا تھا ایک لاکھ روپے اور سال بعد وہ پارٹیز کو جس سے اس نے لون لیا تھا کریڈیٹر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں ایک لاکھ روپے نہیں دے سکتا میں اس وقت اسی ہزار روپے دے سکتا ہوں تو برائے مہربانی آپ اسی ہزار لے لیں اور جو کریڈیٹر ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے لیسر اماؤنٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ریمیشن تو اب اس نے کیا کیا اسی ہزار ایکسیپٹ کر لیے تو اس کو ریمٹ کر دیا اس کانٹریکٹ سے جس میں اس کے اوپر آبلیگیشن تھی کہ وہ اس نے اس کو پورا ایک لاکھ روپے دینا ہے اسی طرح ویور ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اگر کیا کرتی ہے ویو کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے فارورڈ کر دیتی ہے کوئی سروسز اگر اس کی ذمہ تھیں وہ کچھ ادا کر دیں باقی کو اس کو جو ہے وہ بری ذمہ قرار دے دیا تو اس صورت میں بھی وہ ڈسچارج ہو جائے گی پارٹی اس کانٹریکٹ میں تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے بائی سبسیکوینٹ امپاسبلٹی سبسیکوینٹ امپاسبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائڈ ایگریمنٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایگریمنٹ 
جو کہ امپوسیبل ٹو پرفارم ہو وہ کانٹریکٹ یا وہ ایگریمنٹ وائڈ ہوتا ہے یہ سبسیکوینٹ امپوسیبلٹی سے مراد کیا ہے کہ جب کانٹریکٹ کیا گیا تھا اس وقت وہ پوسیبل ٹو پرفارم تھا لیکن بعد میں بعد میں کانٹریکٹ کو پرفارمنس کے لیے بعد میں اس میں کچھ ایسے وجوہات آ گئیں کہ وہ کانٹریکٹ امپوسیبل ٹو پرفارم ہو گیا مثلا وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر سبجیکٹ میٹر ہی ختم ہو گیا کوئی اس طرح کا تھا کہ وہ پیریشیبل تھا وہ گڈز جو ہیں وہ کیا ہو گئیں ڈسٹرکٹ ہو گئیں اسی طرح فیلیئر آف الٹیمیٹ پرپز جو ہے جس مقصد کے لیے وہ معاہدہ کیا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا اس میں ایک ایگزامپل ہے کہ اے نے بی سے جو ہے وہ نکاح کا وعدہ کیا تھا اس سرٹن ڈیٹ کو جس دن نکاح ہونا تھا اس سے پہلے جو اے پارٹی تھی وہ کیا ہو گئی مینٹلی ریٹارڈ ہو گئی تو ایسی صورت میں اب وہ نکاح بے معنی ہو گیا تو اس صورت میں بھی جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ڈسچارج ہو جاتی ہے اس اوبلیگیشن سے اس کے بعد چینج آف لا ہے یعنی جس وقت معاہدہ کیا تھا اس وقت وہ معاہدہ قابل عمل تھا انفورسیبل تھا لیکن آفٹر سم ٹائم کیا ہوا کہ وہ قانون بدل گیا مثال کے طور پر اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ کسی نے گندم کا جو ہے وہ وعدہ کیا ایگریمنٹ کیا بیچنے کا لیکن جب اس پہ ایگزیکیوشن کرنی تھی عدال جو ہے حکومت نے پابندی لگا دی گندم کی جو ہے خرید و فروخت پہ تو جب حکومت نے پابندی لگا دی تو ایسی صورت میں اب چینج آف لا کی وجہ سے دو جو پارٹیز ہیں وہ کیا ہو جائیں گی ان کا وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ آبلیگیشن رائٹس آبلیگیشن ختم ہو جائیں گے چوتھا طریقہ ہے وار اگر جنگ لگ جاتی ہے تو جنگی صورت حال میں کانٹریکٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا اس صورت میں بھی کانٹریکٹنگ پارٹیز کے رائٹس اینڈ آبلیگیشن کم ٹو اینڈ اینڈ ہو جائیں گے یا ڈیتھ ہے یا پرسنل انکیپیسٹی ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ پرسنلی انکیپیبل ہو جاتی ہے پرفارم نہیں کر پاتی جس طرح میں نے کہا کہ کوئی مینٹل انکیپیسٹی ہو جاتی ہے یا یا کوئی پارٹی جس کے ساتھ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کیا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بائی سبسیکوینٹ امپاسبلٹی ہو گئی کہ اب وہ پرفارم نہیں کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں بھی وہ کانٹریکٹ ڈسچارج ہو جائے گا چوتھا طریقہ ہے بائی لیپس آف ٹائم لیپس آف ٹائم سے مراد کیا ہے کہ کانٹریکٹ کے اندر ایک ٹائم پراپر ٹائم گیون ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ اتنے عرصے کے لیے جیسے ہی وہ وقت گزرے گا تو اب کیا ہو جائے گا وہ کانٹریکٹ ان انفورسیبل ہو جائے گا اب وہ جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں ان کے وہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس ختم ہو جائیں گی ایک تو وہ ایکسپائریشن آف ٹائم ہے اور اس کے علاوہ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اگر وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پارٹیز جو ہیں وہ بری ذمہ قرار دیں گی پانچواں جو طریقہ ہے ڈسچارج آف کانٹریکٹ ہے وہ ہے بائی آپریشن آف لا یعنی قانون اگر کوئی قدغن لگا دے مثال کے طور پہ اس کا طریقہ جو ہے وجوہات میں سے انسالوینسی ہے یعنی اگر دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی جس نے پیمنٹ کرنی تھی وہ انسالوینٹ ڈکلیئر ہو گئی ہے یعنی دیوالیہ ہو گیا ہے اس کا اس کا ڈیٹ جو ہے وہ اس کی انکم سے زیادہ ہو گیا ہے وہ انکیپیبل ہو گیا ہے ٹو پرفارم تو اس صورت میں بھی قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ ہو جائے اسی طرح مرجر ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ مرجر ہے کہ مرج کر دیں یعنی مثال کے طور پر اس مرجر کی وجہ سے بھی وہ کانٹریکٹ ڈسچارج ہو جائے گا اب مرجر کیا ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک پراپرٹی ٹیننسی پہ رینٹ پہ لی تھی اور بعد میں اس نے اسی پراپرٹی کو پرچیز کر لیا تو پہلے وہ ٹیننٹ تھا اب وہ کیا بن گیا اونر بن گیا ایک نیو ایگریمنٹ کے ذریعے سے تو اس طرح اس کا وہ جو ٹیننسی والا تھا ایگریمنٹ وہ ختم ہو جائے گا اونرشپ والا پریویل کرے گا اگر کوئی مٹیریلی آلٹریشن کر دی گئی ہے تو پھر یعنی اے نے بی کو جو ہے پرونوٹ دیا جس میں اس نے ایکسیپٹ کیا کہ جناب جو ہے وہ فلاں ڈیٹ کو وہ اس کو اس کا جو اس نے لون لیا ہے سرٹن اماؤنٹ وہ اس کو واپس کر دے گا اب جو اے تھا اس نے اس پرونوٹ کے اندر کیا کیا مٹیریلی آلٹریشن کر دی تبدیلی کر دی تین ہزار کی جگہ اس کو تیس ہزار کر دیا تو ایسی صورت میں جو ادر پارٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی ڈسچارج ہو جائے گی وہ اس کو فالو نہیں کرے گی اس آلٹر ڈاکومنٹ کو فالو نہیں کرے گی اس کے بعد اگلی جو بات ہے بائی آپریشن آف لا میں ڈیتھ ہے اگر دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک پارٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ادر پارٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی اس کانٹریکٹ سے ڈسچارج ہو جائے گی اسی طرح بائی بریچ آف کانٹریکٹ چھٹا اور آخری طریقہ وہ یہ ہے کہ اے اور بی کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے اے جو ہے وہ اپنا کیا کرتا ہے اس معاہدے کو پورا نہیں کرتا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بریچ کر دیتا ہے تو جو ادر پارٹی ہے بی پارٹی ایگریوڈ پارٹی تو وہ بھی اپنے حصے کی پھر ذمہ داری ادا نہیں کرے گی وہ بھی کیا ہو جائے گی بری ذمہ ہو جائے گی اس کا اس کانٹریکٹ سے کیوں
डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको ये जो है टॉपिक आज का समझ आ गया होगा कि वो कौन सी वजूहत हैं जिनके ज़रिए से एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है अगर मेरा ये मौजू आपको समझ आ गया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वीरी हो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच जजाकल्ला